আল্লাহ রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার রহমতের কোলে রহমত লালন পালন করে লালন পালন তার দয়াই তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাঁচিয়ে রেখেছেন আল্লাহ তালার দয়া ছাড়া এক সেকেন্ড নয় এক নেন ও সেকেন্ড বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সম্ভব নয় জন্য সম্ভব নয় মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণগুলো উপকরণগুলো আল্লাহ তালা তৈরি করে দুনিয়ার কোন মানুষের হাতে দেন নাই মানুষের হাতে দেন নাই মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণগুলো তৈরি করে আল্লাহ তালা নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন মানুষের হাতে এজন্য দেন নাই যে মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর যদি মানুষের হাতে দিতেন মানুষের হাতে তাহলে মানুষ স্বার্থপর হয়ে গিয়ে অন্যের উপর জুলুম চালাতো জুলুম চালাতো মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণগুলো আল্লাহ তালা তৈরি করে নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন যেমন সূর্যের আলো যেমন সূর্যের চাঁদের আলো চাঁদের আগুন পানি বাতাস এইগুলো কি আল্লাহ তালা দুনিয়ার কোন মানুষের হাতে দিয়েছেন দুনিয়ার কোন প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়েছেন দেন নাই দেন নাই এই যে বিষয়গুলো এই যে বিষয় এইগুলো মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণ মৌলিক উপকরণ পানি যদি না থাকে আগুন যদি না থাকে সূর্যের আলো যদি না থাকে তাহলে কি এই দুনিয়াটা সচল থাকবে নাকি অচল হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে অচল হয়ে দুনিয়া সচল থাকার মৌলিক উপকরণগুলো আল্লাহ তালা তৈরি করে নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন হাতে রেখে দিয়েছেন যদি মানুষের হাতে দিতেন মানুষের হাতে দিতেন তাহলে কি হতো তাহলে কি হতো মানুষ স্বার্থপর হয়ে গিয়ে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা নিজের দলের কথা চিন্তা করে নিজের ফ্যামিলির কথা চিন্তা করে অন্যের উপর জুলুম চালাত জুলুম চালাত কি করত উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এই এলাকার নাম নাংলা নাংলা এলাকার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা হচ্ছে সুজন সাহা সুজন সাহা আল্লাহ না করুন আল্লাহ না সুজন সাহা এলাকার লোকদের সঙ্গে আপনাদের দ্বন্দ্ব হলো আপনাদের দ্বন্দ্ব হলো এখন সূর্যের আলো হচ্ছে আপনাদের হাতে আপনাদের হাতে তাহলে কি আপনারা সুজন সাহা এলাকার লোকদেরকে সূর্যের আলো দিতেন সূর্যের আলো দিতেন দিতেন না কারণ আমরা স্বার্থপর আমরা স্বার্থপর এই জন্য আল্লাহ তালা মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণগুলো তৈরি করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসাবে মানুষ তার রহমতের কোলে লালন পালন করে তার দয়াই তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছেন সবাই বলি সুবাহান সুবাহান যারা আল্লাহ তালা নাফারমানি করে আল্লাহর সাথে বেইমানি করে এমন কি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন এলাহের ইবাদত করে আল্লাহ তালা তাদেরকেও খাওয়ান তাদেরকেও আবার আবার যারা আল্লাহ তালার এবাদত করে আল্লাহ তালা তাদেরকেও খাওয়ান তাদেরকেও খাওয়ান এটি হচ্ছে আল্লাহ তালার একটি রহমত আল্লাহ তালার রহমতের বৈশিষ্ট্য তিনি হচ্ছেন রহমান দুনিয়াতে তিনি হচ্ছেন রহমান আর আখেরাতে তিনি আর রহমান থাকবেন না আখেরাতে আল্লাহ তালা মানুষের কৃতকর্ম অনুযায়ী মানুষদেরকে পুরস্কৃত করবেন পুরস্কৃত করবেন তাওবা এই যে তাওবা শব্দটি এটি কি আপনারা আজ নজুন শুনছেন শুনছেন তাওবা শব্দটি কি আরবি নাকি বাংলা আরবি নাকি বাংলা আরবি আরবি তাওবার নামে আল্লাহ তালা কোরআন উল করিমে একটি সুরা নাজিল করেছেন কোরআন উল করিমের নয় নম্বর সুরা সুরাত তাওবা এই সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা তিনজন সাহাবির তাওবা কবুলের কাহিনী বর্ণনা করেছেন কাহিনী বর্ণনা করেছেন যেই তিনজন সাহাবির তাওবা কবুলের কাহিনী এই সুরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বর্ণিত হয়ে তারা হলেন পরবর্তীকালে আল্লাহ তালা একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন জারি করলেন যে তাদের সঙ্গে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত কেউ কথা বলতে পারবে না কথা বলতে পারবে না অথবা এই তিনজন সাহাবি তিনজন তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করে দিলেন মাফ করে দিলেন এই তিনজন সাহাবির তাওবা কবুলের কাহিনী এই সুরার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ গুনাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে না নাই আছে না আছে কম বেশি গুনাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে আকর্ষণ আছে গুনাহ করা মানুষের একটি স্বভাব মানুষের একটি স্বভাব কিন্তু গোনা করার পর গোনা করার গোনার পথে চলতে থাকা পথে চলতে থাকা এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্যায় সবচেয়ে বড় অন্যায় এটি হচ্ছে শয়তানের সভা শয়তানের সভা আর গোনা করার পর গোনা করার গোনা থেকে ফিরে আসা এটি কার স্বভাব এটি কার স্বভাব আদমের স্বভাব আদমের স্বভাব 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম মানুষ আমাদের পিতা প্রথম নবী সাইয়েদনা আদম আলাইহি সালামকে নিজের হাতে বানালেন হাতে বানালেন সামনে উপস্থিত করে বললেন ও আমার ফেরেস তারা তোমরা আদম কে শেষ দাদাও তখন ইবলিস সালাম সকল ফেরেস তারা তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছ আর আদম কে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ সৃষ্টি করেছ আগুনের কাজ হলো উপরের দিকে প্রজ্জ্বলিত হওয়া উপরের দিকে ওঠা আর মাটির কাজ হলো নিচের দিকে অবনমিত হওয়া বললেন ওরে ইবলিস তুই এক্ষুনি আমার জান্নার থেকে বের হয়ে যা ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নার থেকে বের হয়ে গেল তখন ইবলিস আল্লাহ তালার কাছে ফরিয়াদ করলো অবকাশ দাও কিয়ামত পর্যন্ত তুমি আমাকে সুযোগ দাও সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ইন্না কামিনাল মুজারিন যা তোকে সুযোগ দেওয়া হলো সুযোগ দেওয়া হলো তোকে অবকাশ দেওয়া হলো অবকাশ দেওয়া হলো যে আদমের কারণে তুমি আমাকে জান্না থেকে বের করে দিলে সেই আদম এবং তার সন্তানদেরকে ধোকা দেওয়া সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তায় চলতে বাধা দেওয়া হলো আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ আমি তাদেরকে কিভাবে ধোকা দেব শোনো তাদেরকে আমি সামনে থেকে পিছন থেকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে চতুর দিক থেকে ধোকা দিয়ে দিয়ে তাদেরকে জাহান নামের কিনারাই নিয়ে যাব তাদের দ্বারা তোমার জাহান নামকে পূর্ণ করে দিব আল্লাহ তারা বললেন তুই ভালো করে শুনে রাখ আমার কোন বান্দা যখন তোর ওয়াসাই পড়ে গোনা করতে করতে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে অতল তলাদশে নিমজ্জিত হতে হতে যখন জাহান নামের কিনারায় পৌঁছে যাবে আর আমার ওই বান্দাগুলো যদি একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি আল্লাহ তালা আমার বান্দাগুলোর সমস্ত গুনাগুলোকে মাফ করে দেব ইবলিস ইবলিস ভুল করলো अटल थे आदम आलाम मर्जदा बाड़िए दिए আল্লাহ তালা যখন আদম আলাম কে নিজ হাতে বানালেন অতপর আদম আলাম থেকে তার স্ত্রী হজরত হাওয়া আলাই সালাম কেউ বানালেন কেউ বানালেন অতপর আল্লাহ তালা বললেন ওগো আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করো কিন্তু খবরদার সাবধান ওই গাছটির নিকটে তোমরা যাবে না ওই গাছটির কাছে যদি যাও তাহলে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে হজরত আদম আলাম এবং আমাদের মাতা হজরত হাওয়া আলাই 
জান্নাতের মধ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন কিন্তু শয়তান কিন্তু সেই শুরু থেকে আল্লাহ তাআলার সাথে চ্যালেঞ্জ করে তার শয়তানি মিশন সেদিন থেকে এসে শুরু করে দিয়েছিল যার কারণে আমাদের পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং আমাদের মাতা হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে ধোকা দিয়ে দিয়ে ওই নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিয়ে গেল এমন কি নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করালো নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করার কারণে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং আমাদের মাতা হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম শত শত বছর ধরে কান্না কাটি করলেন তারা তাদের ভুলের জন্য লজ্জিত হলেন অনুতপ্ত হলেন আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইলেন আল্লাহ তাআলা বললেন তোমরা আমার কাছে তোমাদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহ তাআলা তাওবার নিয়মটাও শিখিয়ে দিলেন আল্লাহ তাআলা কি দোয়া শিখিয়ে দিলেন রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আমাদেরকে রহম না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব হজরত আদম আলাম এবং হজরত হাওয়া আলাম আল্লাহ তালার শেখানো নিয়ম অনুযায়ী লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আল্লাহ তালা তাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দিয়ে আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন দিলেন তাহলে ভুল করার পর ভুল করার ভুলের উপর অটল থাকা এটি কার স্বভাব এটি কার স্বভাব শয়তানের স্বভাব শয়তানের স্বভাব আর ভুল করার পর ভুল করার ভুলের পথ থেকে ফিরে আসা এটি কার স্বভাব এটি কার স্বভাব আদমের স্বভাব আদমের স্বভাব শয়তান ভুল করেছিল ভুলের উপর অটল থেকেছে তাই সে অভিশপ্ত হয়েছে আমরা তো মানুষ আমরা তো মানুষ মানুষ মানুষের স্বভাব হচ্ছে ভুল করা হচ্ছে পাপ করা পাপ করা কিন্তু মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে পাপ করা যতটা অন্যায় যত পাপ করার পর পাপের পথে চলতে থাকা তার চাইতে অধিক অন্যায় চাইতে অধিক অন্যায় এজন্য তিরমিজি শরীফের বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাল্লাম বলেন কুল্লু ইবনে আদম খাত্তাউন ওয়া খাইরুল খাত্তাইন আত-তাওয়াবুন মানুষ মাত্রই পাপী মানুষ মাত্রই গুনাহগার গুনো গুনাহগার কিন্তু গুনাহগারদের মধ্য থেকে তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবথেকে প্রিয় যারা গুনাহ করার পর আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি যদি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ তাআলা আমাকে maaf করবেন কিনা আমি যদি আল্লাহ তাআলার কাছে maaf চাই আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা করবেন কিনা মুসলিম শরীফের বর্ণনায় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ ইয়াবসুতু ইয়াদাহু বিল লাইলি লিয়াতুবা মুসিউন নাহার ওয়া ইয়াবসুতু ইয়াদাহু বিল লাইলি লিয়াতুবা মুসিউন লাইল হাত্তা তাতলু আশশামসু মিন মাগরিবিহা মাগরিবিহা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক রাতে তার ক্ষমার হাতকে সম্প্রসারিত করে দেন যাতে করে দিনের বেলায় যারা দিনের গোনা করেছে তারা যেন ক্ষমা চাইতে পারে এমনি ভাবে আল্লাহ তালা প্রত্যেক দিনে তার ক্ষমার হাতকে সম্প্রসারিত করে দেন যাতে করে রাতের বেলায় যারা গোনা করেছে তারা যেন ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে এজন্য আমরা যদি সকাল বেলায় গোনা করি অতবার দুপুর বেলায় আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদেরকে মাফ করে দেবেন কে এজন্য আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে সুন্দর ভাবে বলছেন হে বিশ্বাসীরা যারা ইমান এনেছ তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তওবার মতো তওবা খাটি তওবা করো যদি তাওবাতান নাসুহা করতে পারি তাহলে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন কে দিবেন কে আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন মনে মনে ভাবছেন 
যে আমি যদি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ তাল আমাকে মাফ করবেন কি না আমি যদি আল্লাহ তালার কাছে তাওবা করি আল্লাহ তাল আমার তাওবা কবুল করবেন কি না কারণ সারা জীবন গোনা করতে করতে নিজের জীবন তাকে কলুষিত করে ফেলেছি যুবকরা হয়তো ভাবছেন অশ্লীলতার বিহাপনায় নিজের জীবনটাকে বরবাদ করে ফেলেছি আমরা যদি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ তাল আমাদেরকে মাফ করবেন কি না আপনি হয়তো মনে করছেন যে সারা জীবন কত আক্তের নামাজ ছেড়ে দিয়েছি তার কোনো হিসাব নাই কত মিথ্যা কথা বলেছি তার কোনো হিসাব নাই কত প্রতারণা করেছি তারও কোনো হিসাব নাই এমন কি কত প্রকার জেনা করেছি চোখের জেনা হাতের জেনা পায়ের জেনা মুখের জেনা কানের জেনা এমন কত প্রকার জেনা করেছি তারও কোনো হিসাব নাই এই অবস্থায় যদি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করবেন কি না আল্লাহ তালা হচ্ছেন গফার আপনার যে রাখা দরকার আপনার গোনা যদি হয় খাল বিল নদী নালার পুকুরের সমান আমার আল্লাহ তালার দয়া হচ্ছে সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের সমান আপনার গোনা যদি হয় সুবিশাল এই পাহাড়ের সমান আপনার জেনে রাখা দরকার আমার আল্লাহ তালার দয়া হচ্ছে মাথার উপরে সুবিশাল এই আকাশের সমান আপনার গোনা যদি হয় মাথার উপর সুবিশাল এই আকাশের সমান আপনার জেনে রাখা দরকার আমার আল্লাহ তালার দয়া হচ্ছে তার আরসের সমান এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন আপনি ঘোষণা করে দিন আমার যে সকল বান্দা নিজের নফসের উপর জুলুম করে ফেলেছে গোনা করতে করতে গোনাহের সাগরে হাবট বুখাচ্ছে তারা যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি আল্লাহ তাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করব না আল্লাহ তালা তাদের সকল গোনা গুলোকে মাফ করে দিবেন এই জন্য তাওবার মতো যদি তাওবা করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের গোনা গুলোকে মাফ করে দিবেন তাওবার মতো তাওবা করলে আল্লাহ তালা কিভাবে মাফ করে দেন দেখেন কোন কিচ্ছা কাহিনী নয় বুখারের বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লু আলহিসাল্লাম সাহাবিদেরকে বলছেন ও আবার সাহাবিরা শোনো বনে ইসরাইলের মধ্যে এক লোক ছিল যে নিরানব্বই জন মানুষ খুন করেছে নিরানব্বই জন মানুষ খুন করার পর তার অন্তরে অনুশোচনা জাগ্রত হলো সে লজ্জিত হলো অনুতপ্ত হলো অনুতপ্ত হলো সে ভালো হয়ে যেতে চাইলো ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য সে একজন পাদ্রীর কাছে গেল পাদ্রীর কাছে গিয়ে বলল অগো পাদ্রী আমি তো বড় গুণাগার আমি অনেক মানুষ খুন করে ফেলেছি নিরানব্বই জন মানুষ খুন করে ফেলেছি আমি এখন ভালো হয়ে যেতে চাই আমার ভালো হয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে নাকি রাস্তা আছে নাকি পাদ্রি তখন বলল তুমি তো নিরানব্বই জন মানুষ খুন করে ফেলেছ তুমি বড় গোনাগার তোমার ভালো হওয়ার কোনো রাস্তা খোলা নাই রাস্তা খোলা নাই এমনি তো লোকটি নিরানব্বই জন মানুষ খুন করে ফেলেছে এই কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে পাদ্রিকেও খুন করে ফেলল আগে ছিল নিরানব্বই এখন হলো এক তাহলে কত হলো একশো একশো পাদ্রিক এখন করার পর এখন তাও লোকটি শান্ত হয় না লোকটির অন্তরে সবসময় অনুশোচনা জাগ্রত হয় লোকটি মনে মনে লজ্জিত হয় অনুতপ্ত হয় লোকটি ভালো হয়ে যেতে চাই এই জন্য সে একজন আলেমের কাছে গেল আলেমের কাছে গিয়ে বলল আমি তো বড় গুণাগার আমি একশো জন মানুষ খুন করে ফেলেছি আমার ভালো হয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা আছে নাকি রাস্তা আছে নাকি আলেম বলল অবশ্যই তোমার ভালো হয়ে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে তুমি যদি তোমার গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো আমার আল্লাহ তালা তোমার গুনাগুলিকে মাফ করে দিবেন 
লোকটি বলল তাহলে আমি আর দেরি করতে চাই না আমাকে তাওবা পড়ান আলেম লোকটিকে তাওবা পড়ালো তাওবা পড়ানোর পর আলেম বলল তুমি তোমার এলাকায় আর ফিরে যেও না তোমার এলাকার অধিকাংশ লোক খারাপ মানুষ যদি ভালো মানুষের সাথে থাকে তাহলে মানুষ ভালো হয় আর খারাপ মানুষের সাথে থাকলে মানুষ অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ কাজেই তুমি তোমার এলাকায় আর যেও না আলেম একটি এলাকার নাম বলল তুমি ওই এলাকায় চলে যাও ওই এলাকায় যে বাকি জীবন আল্লাহ তালার এবাদাত বন্দিগি করে কাটিয়ে দাও করে কাটিয়ে দাও লোকটি আলেমের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী ওই এলাকার দিকে পথ চলা শুরু করল কিছু দূর যেতে না যেতেই মালাকুল মৌতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল মালাকুল মৌত তার রুহ কবজ করে ফেললেন যখন দুনিয়া থেকে কোনো মানুষ বিদায় নাই তখন লোকটি যদি জান্নাতি হয় তাহলে জান্নাতের ফেরেস তারা তার রুহ নিয়ে গিয়ে চলে যায় আর লোকটি যদি জাহান নামি হয় তাহলে জাহান নামের ফেরেস তারা আগমন করে তার রুহ নিয়ে জিনে চলে যায় জিনে চলে যায় কিন্তু এই লোকটির ক্ষেত্রে দেখা গেল জান্নাতের ফেরেস তারাও আগমন করেছে জাহান নামের ফেরেস তারাও আগমন করেছে তাহলে এখন ফেরেস তাদের দুই গ্রুপের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি আসে না নাই আসে না নাই झगड़ाझाटी दूरे লোকটি যদি ওই এলাকার কাছাকাছি চলে যায় তাহলে জান্নাতের ফেরেস তারা তার রুহ নিয়ে চলে যাও লোকটি যদি ওই এলাকার থেকে দূরে থাকে তাহলে জাহার নামের ফেরেস তারা তার রুহ নিয়ে চলে যাও माफ कर হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া ইবনে আদম লাউ বালাগতা যুনুবুকা আনান আসসামা তুম্মা ইস্তাগফারতানি গফারতু লাকা হে আদম সন্তান শোনো তোমার গোনা যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছায় যায় আর আকাশ সমপরিমাণ গোনা নিয়ে তুমি যদি আমার কাছে লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি আকাশ সমপরিমাণ দয়া নিয়ে হাজির হয়ে তোমার আকাশ সমপরিমাণ গোনাগুলোকে maaf করে দেব আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরো বলেন ইয়া ইবনে আদম ইন্নাকা লাউ আতাইতানি বিকুরাবিল লাউদি খাতায়া সুম্মা লাকিতানি লা তুশরিক বি শাইআ লা তাইতুকা বিকুরাবিহা মাগফিরাতান হে আদম সন্তান শোনো সন্তান শোনো তোমার গোনা যদি পৃথিবী সমপরিমাণ হয়ে যায় আর পৃথিবী সমপরিমাণ গোনা নিয়ে তুমি যদি আমার কাছে অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর তোমার গুনাহের মাঝে যদি শিরিকের গোনা না থাকে ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও আল্লা ও ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও 
जत दिन जीवन बिना बजीब सुपथे चला माफ कर दाओ सुपथे चला माफ कर दाओ अल्लाह अग अल्लाह क्षमा कर दाओ माफ कर दाओ क्षमा कर दाओ माफ कर दाओ बोल लहमीन चोखे पानी छेड़े अल्लाह तला से दुआ करते चोखे पानी दाम देखें चोखे पानी से आल्ला पिता मतार्जन क्षमा प्रार्थना देखु अल्लाह तला तर कबर आजाब के माफ कर दीबें चोखे पानी दाम जमिने दिन के कायम कर रक्त ढेले दे रक्त फोटा रक्त फोटा अल्लाह तला खूब पसंद क्षमा प्रार्थना करते चोखे पानी से क्षमा स्वभा दाड़ी रखले की दाड़ी रखार कारण अपसंद कर आल्ला तला एक दुश्चरित्र नारी थे हिफाजत कर घुमाते सकाल बल्ले बेर होते लाश हिसाब से नामुर नाम तमान ठीक इबलिस गोसल करना सात दिन से निजे के परिष्कार दावी करा कि मानब से तो बहरे बेर तरह शरीर दुर्गन्ध बेर गोसल ना कर परिष्कार दावी करा जाए ना मुसलमान 
মুসলিমের বর্ণনায় বিশ্ব নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাওবা করেন যখন মৃত্যুর গরগারা নিয়ে এসে যায় তখন আল্লাহ তালা তাওবা কবুল করেন না ফিরাউন যখন লোহিত সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল যখন সে বুঝতে পেরেছে যে সে আর বাঁচবে না তখন সে দুই হাত তুলে বলল শেষ তোমার তাওবা কবুল হবে আমরা তাওবা কখন করব কখন করব যখনই কোন গুনা করে ফেলবো আর অন্তরে অনুশোচনা জাগ্রত হবে যে কাজটি করা আমার জন্য সঠিক হয় নাই তখনই তাওবা করে ফেলতে হবে শুধু কি তাওবা করলে হবে তাওবার কিছু শর্ত রয়েছে পাঁচটি শর্ত রয়েছে তাওবার এই পাঁচটি শর্ত যদি পূরণ করে তাওবা করতে পারেন তাহলে আল্লাহ তালা তাহলে আল্লাহ তালা তাওবা কবুল করবে তাওবা কবুল করবে এক নম্বর এক নম্বর যে আপনি যে গোনা করেছেন যে গোনা করেছেন এটা স্বীকার করতে হবে স্বীকার করতে হবে দুই নম্বর দুই নম্বর আল্লাহ তালার কাছে নিজের গোনাহের জন্য লজ্জিত হতে হবে লজ্জিত হতে হবে তিন নম্বর তিন নম্বর আল্লাহ তালার কাছে নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে প্রার্থনা করতে হবে আর চার নম্বর আর চার নম্বর যে গোনা করেছি যে গোনা করে দ্বিতীয়বার আর এই গোনা করব না এই গোনা কর এই মর্মে আল্লাহ তালার কাছে ওয়াদা করতে হবে আর পাঁচ নম্বর হল পাঁচ নম্বর হল বান্দার হাত নষ্ট করলে বান্দার কাছেই মাপ চাইতে হবে অপরের জায়গা অপরের জায়গা দখল করে টেন্ডার বাজি করে চাঁদাবাজি করে চাঁদাবাজি করে যদি প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বাইতুল্লাই যে হস করে আল্লাহ তালার কাছে তহবা করেন আল্লাহ তালা এই তহবা কবুল করবেন না কবুল করবে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার হক বান্দার কাছে ফিরিয়ে দিবেন অথবা বান্দার কাছে মাপ চাইবেন মাপ চাইবেন তাওবা কিভাবে করব তাওবা কিভাবে তাওবার কয়েকটি শব্দ রয়েছে কয়েকটি শব্দ রয়েছে যেমন তাওবার একটি শব্দ হচ্ছে একটি শব্দ হচ্ছে প্রার্থনা করব আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব বিশ্বনবী বললেন আবু বকর তুমি নামাজের মধ্যে পড়বে যদি অর্থ জানতাম তাহলে নামাজের মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ অনুভব করতাম আমি নিজের নফসের উপর অত্যাধিক জুলুম করে ফেলেছি যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন ক্ষমা করার কেউ নাই সুতরাং আপনি আমার গুণাগুলি কি মাফ করে দেন আমার উপর আপনি রহম করেন আপনি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু কত সুন্দর অর্থ কত সুন্দর অর্থ আবার তাওবার আরেকটি শব্দ রয়েছে শব্দটি ছোট শব্দ কিন্তু অনেক দামি শব্দ সময় পেলে আমরা জিকির করতে থাকবো মুসনাদে আহমাদের লেখক ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ একবার এক এলাকায় সফর করলেন সফর করে সেখানে সন্ধ্যা হয়ে গেল তিনি এক মসজিদে প্রবেশ করে মাগরিবের নামাজ দায় করলেন মাগরিবের নামাজ দায় করে তিনি চিন্তা করলেন এখানে আমি ইশার নামাজ দায় 
করব ইশার নামাজ তিনি সেখানে আদায় করলেন অতপর তিনি ভাবলেন যে আমি তো এলাকায় মুসাফির কোনো কিছু আমার চেনা নাই কোনো মানুষ আমার পরিচিত নাই কাজেই আমি রাতটাই মসজিদে কাটিয়ে দেব ফজরের নামাজ ওইখানে আদায় করব এই জন্য তিনি মসজিদে অবস্থান করলেন কিছুক্ষণ পর মসজিদের একজন দায়িত্বশীল এসে বললেন কি ব্যাপার সকলেই নামাজ পড়ে চলে গিয়েছে আপনি এখনো মসজিদে কেন মসজিদে কেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বললেন রাহিমাহুল্লাহ বললেন যে আমি এলাকায় মুসাফির এলাকায় মুসাফির এলাকায় কাউকে চিনি না কোনো মানুষ আমার পরিচিত নাই আমি এখানে এসেছি মাগরিবের নামাজ আদায় করেছি ইশার নামাজ আদায় করেছি আমি এখানে এই ফজরের নামাজ আদায় করতে চাই আর এই রাত্রিটা এই মসজিদে কাটাতে চাই আমাকে অনুমতি দিন এরপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহিমাহুল্লাহকে অনুমতি দেওয়া হলো না তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হলো প্রচন্ড শীতের রাত প্রচন্ড শীতের কন কন শীত কন কন শীত বয়স্ক মানুষ বয়স্ক মানুষ তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি বাজারের কাছে গিয়ে দেখলেন এক যুবক দোকান খোলা রেখে রুটি গরম করছে রুটি বানাচ্ছে তিনি মনে মনে ভাবলেন যদি ওই দোকানে যে চুলার পাশে কিছুক্ষণ বসতে পারি তাহলে শীতের রাত্রে আগুন পোহানো যাবে এই জন্য তিনি দোকানে গিয়ে বললেন অগ যুবক তোমার চুলার পাশে যদি আমি অবস্থান করি তাহলে কি তোমার আপত্তি আছে নাকি আমি কি অবস্থান করতে পারবো আমি এলাকায় মুসাফির হয়ে এসেছি এলাকায় কাউকে আমি চিনি না কোনো মানুষ আমার পরিচিত নাই পরিচিত নাই যুবক তখন বলল অবশ্যই আপনি অবস্থান করুন কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ যুবকের দোকানে অবস্থান করতে লাগলেন করতে লাগলেন কিছুক্ষণ পর তিনি লক্ষ্য করলেন ওই যুবক যখন রুটির খামির বানায় তখন পরে আস্তা গফিরুল্লাহ গফিরুল্লাহ যখন রুটি গরম করে তখনও পরে আস্তা গফিরুল্লাহ যখন রুটি চুলা থেকে নামাই তখনও পরে আস্তা গফিরুল্লাহ গফিরুল্লাহ যখন রুটি বিক্রি করে তখনও পরে আস্তা গফিরুল্লাহ আস্তা গফিরুল্লাহ যখন টাকা ক্যাশে রাখে তখনও পরে আস্তা গফিরুল্লাহ গফিরুল্লাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বললেন কি ব্যাপার বললেন কি ব্যাপার আমি শুরু থেকে এসেই দেখছি তুমি শুধু আস্তা গফিরুল্লাহ আস্তা গফিরুল্লাহ পড়ছো কেন যুবক তখন বলল আমি ব্যবসায়ী মানুষ সারা দিন আমল করার সময় পাই না এই জন্য আমি সব সময় আস্তা গফিরুল্লাহ আস্তা গফিরুল্লাহ জপতে থাকি এটা আমার আজকের আমল নয় এটা আমার প্রত্যেক দিনের আমল দিনের আমল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বললেন তুমি এই আস্তা গফিরুল্লাহর আমল করে কি আমল পেয়েছ যুবক তখন বলল এই আস্তা গফিরুল্লাহর আমল করার কারণে আল্লাহ আমাকে মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিয়েছেন প্রিয় ভাইরা মুস্তাজাব দাওয়া হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তালা তার দোয়াকে ফিরিয়ে দেন না ফিরিয়ে দেন না ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি ব্যাপার কি ব্যাপার আমি এলাকার আমি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ইমাম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আমি এখনো মুস্তাজাব দাওয়া হতে পারলাম না আর এই যুবক নাকি মুস্তাজাব দাওয়া হয়ে গিয়েছে আশ্চর্য এটা তো অবিশ্বাস্য এটা তো অবিশ্বাস্য তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বললেন যুবক তুমি সত্যি করে বলো তো সত্যি করে বলো তো তুমি আজ পর্যন্ত যত দোয়া করেছো তোমার দোয়া কি আল্লাহ তালা কবুল করেছেন কবুল করেছেন যুবক তখন বলল তখন বলল অগ মুসাফির অগ মুসাফির আল্লাহর কসম আল্লাহর আমি আজ পর্যন্ত যত দোয়া করেছি আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা আমার সকল দোয়াকে কবুল করেছেন কিন্তু আমার মনে বড় আফসোস মনে বড় আফসোস আমার মনে বড় হতাশা মনে বড় হতাশা আমি আল্লাহ তালার কাছে একটি দোয়া করেছি আল্লাহ তালা এখনো পর্যন্ত আমার সেই দোয়া কবুল করেন নাই কবুল করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোন সে দোয়া যে দোয়া আল্লাহ তালা তোমার কবুল করেন নাই কবুল করেন নাই যুবক তখন বলল আমি শুনেছি এই জামানার সবচেয়ে বড় মুহাদ্দি সবচেয়ে বড় ইমাম হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাম্বল তাকে দেখার আমার অনেক ইচ্ছা আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ তালা আমার এই দোয়া এখনো কবুল করেন নাই কবুল করেন নাই যুবকের এই কথা শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ কেঁদে ফেললেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন ওগো যুবক আল্লাহ তালা তোমার এই চাওয়াটাও অপূর্ণ রাখেন নাই আল্লাহ তালা তোমার এই দোয়া এমন ভাবে কবুল করেছেন যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে দেখার জন্য তার বাড়িতে যাওয়া লাগে নাই বরং আল্লাহ তালা কৌশাল করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আজ তোমার সামনে উপস্থিত করে দিয়েছেন 
আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ ছোট্ট একটি শব্দ পাওয়ার দেখেছেন কেমন পাওয়ার দেখেছেন কেমন এজন্য আমরা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ব তো আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ব তো তাওবার আরেকটি শব্দ রয়েছে কি শব্দ রয়েছে আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা ওয়া লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফির লি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা ওয়া রহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেটা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলেন এটাও আমরা নামাজের মধ্যে পড়তে রাজি আছি না নাই নামাজের মধ্যে তো পড়ি আমরা কিন্তু কিন্তু পড়ার সময় নিয়ত রাখতে হবে গুনাহ মাপের নিয়ত রাখতে হবে আবার তাওবার আরেকটি শব্দ আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যত বড় গুনাহগার হোক যত বড় গুনাহগার হোক সে যদি এই দোয়া পড়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তার সমস্ত গুনাহগুলিকে maaf করে দিব করে দিব আবার আবার তাওবার সব থেকে সব থেকে উত্তম তাওবা হচ্ছে উত্তম তাওবা হচ্ছে সাইয়েদুল ইস্তিগফার সাইয়েদুল ইস্তিগফার এটা অত্যন্ত ফজিলতের দোয়া ফজিলতের দোয়া বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান ক্বালাহা মিনান নাহারি মুকিনান বিহা মুকিনান বিহা ফামা তামি ইয়াউমিহি ক্বাবলা আন ইয়ুমসিয়া ফাহুয়া মিন আহলিল জান্নাহ যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সাইদুল ইস্তেফার পাঠ করে আর সে যদি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যায় আমার আল্লাহ তালা তার গোনা গুলিকে মাফ করে তাকে জান্নাত দান করবেন আবার खुब संक्षिप्त दोबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी